Будущее уже здесь. Старт нового формата дополнительного образования стал масштабным событием. На торжественном открытии представители городской думы, первые лица администрации и даже Пермского края. В прошлом году мы открыли школьный технопарк в городе Чусовом. В городе Березники сейчас открывается второй школьный технопарк. Монториум станет центром притяжения всей науки, всего образования, всего творчества, что есть и на территории города Березники, и на близлежащих территориях. Для гостей первая экскурсия по квантумам, кабинетам, в которых школьники будут изучать естественно-научное и техническое направление. В рамках школьного кванториума оборудовано пять кабинетов – химии, физики, биологии, робототехники и хай-тек технологии. Здесь ребята будут изучать 3D-моделирование. Принтеры мощные, современные, позволяют напечатать любую деталь по заранее заданным параметрам за считанные минуты. А вот лазерный гравировщик. Лазерный гравировщик позволяет нам создавать различные пазлы, да, то есть это можно делать из картона, можно делать, получается, из фанеры, ну и просто гравировать тоже, да, там, на различных mm -hmm. материалах. А это еще одно современное направление – робототехника. Школьники уже не первый год увлечены этой наукой, даже участвуют в конкурсах краевого масштаба. Создают роботов из сотен маленьких деталей. Правильно его собрать и запрограммировать на нужное действие – это целое искусство. И оно может использоваться не только в дополнительном образовании, но и на уроках основной программы. Этот робот, он со мной соглашается, программируется на современных языках. Python, C, Java – это то, что мы изучаем на информатике. То есть, пожалуйста, практически да, я могу ребятам показать, для чего я говорю им изучать языки программирования. Один из самых красивых кабинетов школы, кабинет биологии, в рамках кванториума тоже заметно преобразился. Он наполнился самым новым оборудованием для исследований, и ученики уже экспериментируют. Их тема – изучение физиологии, нейротехнологии и биосигналов. Мы изучаем на мультидатчике артериальное давление, хотим его измерить. Итак, в чем преимущество? Мы видим график, то есть того, как спадает давление. Мы видим начало пиения, так сказать, сердца. Это маленькие прыжки на графике. Кабинет биологии пополнился цифровыми микроскопами. Они могут увеличивать в 1280 раз. Посмотрите, это лапка мухи. Скоро эту лапку и не только ее вживую увидят сотни мальчишек и девчонок. Кванториум откроет двери и для детей из других школ. По программе планируется обучить 500 березняковских ребят и развить интерес к естественным наукам и технологии. А это очень актуально для нашего промышленного города. Здесь очень много направлено на изучение химии, физики, различных технологий. Да, видели кабинет робототехники по конструированию, программированию. Это очень актуально в наше время. И я думаю, что, наверное, вот эти шаги по совершенствованию нашего школьного образования помогут развитию и наших промышленных предприятий, помогут развитию города. Этой осенью планируется торжественное открытие технопарка «Кванториум» на базе детско-юношеского центра «Каскад» в бывшем ЦДЮНТТ. Партнером проекта выступила в СМПО «Ависма». Это событие будет еще масштабнее. Конечно, мы обязательно о нем расскажем. Не пропустите.